大家好，我是小诺。春天的菠菜通常认为是最好吃的，因为菠菜是当季鲜菜，价格便宜还新鲜。趁着便宜新鲜，不妨多买一些给家人吃。今天就用菠菜给大家分享一个新吃法：出锅，蓬松暄软又鲜香，全家人都喜欢。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。昨天在老妈的菜园子里挖了一些菠菜，又鲜又嫩。摘干净之后，放入盆中，用清水清洗干净。特别是菠菜根，泥土残留比较多，一定要着重清洗。春天的菠菜，菠菜根是这种红色的，富含多种营养物质。吃菠菜连根吃，营养翻倍。洗净后控水捞出，再用流动的清水多冲洗几遍，把菠菜冲洗干净。洗净后控水捞出，放在漏篮里沥水备用。接下来锅中烧水，水开后加入烧食盐，再加入几滴食用油，把菠菜焯烫一下，这样可以去除菠菜中的草酸。加入食用油、食用盐，这样焯烫的菠菜颜色特别的翠绿。水开后，先把菠菜的根和梗放入水中焯烫十秒钟，然后把叶子一起放到锅里面，焯烫的时间不宜太长，大约三十秒左右，菠菜变软即可捞出。捞出后放入凉水中过凉，过凉后把菠菜整理整齐，挤干水分，然后放在菜板上将菠菜切碎。菠菜是春天里最好的蔬菜之一，有人称它为“春菜第一美食”。菠菜中含有大量的胡萝卜素、铁和膳食纤维素，经常吃些菠菜可以增强机体的免疫力，还可以增强骨骼生长发育。而且春天的菠菜价格便宜又营养。朋友们千万不要错过，切好的菠菜根和菠菜梗，把它放入大碗中，剩下的这个菠菜叶子再给它剁一剁，剁得碎一些。剁好后放入大碗中，碗里面加入两克小苏打，再加入三克酵母，用筷子匆忙的搅拌，混合均匀。搅匀后，碗里面再加入两百克的面粉，搅拌均匀，再少量多次的加入八十克左右的清水。调成面絮状，下手揉成面团，揉成一个光滑、细腻、软硬适中的面团，盖上保鲜膜，醒发四十分钟。这个时间，我们再准备点配菜，准备一个紫皮洋葱，对半切开，洋葱用一半就够了，再切成细丝，然后切成洋葱丁，切好后放入盘中备用。再准备半个胡萝卜，先切成薄片，再切成细丝。最后切成胡萝卜丁，切好后装入盘中备用。准备一颗大葱，对半切开，再改刀切成葱花。切好后装入盘中，碗中打入两颗鸡蛋，加入两滴白醋去腥，用筷子充分的搅散。锅烧热，加入食用油，油热倒入鸡蛋液，用铲子快速的搅散，炒成鸡蛋碎再用铲子铲一铲，把鸡蛋碎铲得碎一些，这样方便下步的操作。炒好后盛出，放入盘中冷凉备用。锅中再淋上少许的食用油，油热放入一把虾皮小火煸炒，把虾皮炒香。炒香后再倒入胡萝卜丁、葱花，翻炒均匀。胡萝卜炒一炒，胡萝卜中的营养物质能够更好的释放出来。炒好后，给它盛出来，放入大碗中。切好的洋葱也放进来，冷凉的鸡蛋碎倒进来。锅里面加入一勺食盐调味，一勺胡椒粉，一勺鸡精，再淋上一勺蚝油，提味提鲜。再加入一勺生抽酱油，最后再淋上小麦香油增香。用筷子充分的搅拌混合。搅拌均匀，这样馅料就调好了。这样调好的馅料特别的鲜香，面团这会也醒发好了，拍一拍能够发出沉面的声响。把面团取出来，放到面板上好好的揉一揉，把面团揉得光滑细腻，搓成长条，再分成大小相等的面剂。把每一个面剂揉圆，揉成小面团
，揉成这样的小面团依次把每个小面剂全部揉好，全部揉好，盖上保鲜膜，防止风干。取第一个揉好的小面剂，放在面板上，撒上点干面粉，防粘，按扁，再用擀面杖把它擀开，擀成一个包子皮全部擀好，取一张包子皮放上馅料，馅料可以多放一些。这样才会体现皮儿薄、馅儿多、馅料多呢，吃起来口感更香。再用包包子的手法把它包起来，收口处捏紧实，像这样一个包子的身坯就做好了。这样包出来的包子特别的漂亮，带着不拆叶。按照这个手法，把所有的包子全部包好，全部包好，电饼铛开底盘预热，淋上食用油，均匀的刷开，油热关火。再把做好的包子生坯摆放进来，中间留有缝隙，盖上盖子，二次醒发十五分钟。这个时间再来调一个面糊水，在两杯中加入两百毫升的清水，再加入十五克的面粉，十五克的淀粉，搅拌均匀，搅拌至没有干面粉颗粒，往里面再淋上几滴食用油，然后再搅拌均匀，搅拌均匀，这样面糊水就调好了。十五分钟，打开盖子，包子的体积明显变大。用手轻轻的触碰、按压，像这样能够回弹，就是醒发好了。这个时候开底盘加热，烙至底部金黄，再从缝隙处倒入调好的面糊水。面糊水我们倒的时候一定要提前搅拌一下，因为放置一段时间，淀粉会有所沉淀。水的量没过包子生坯的三分之二寸即可。盖子落干水分，大约需要八到十分钟左右。水分收干，关火，再焖两分钟，然后打开盖子。哇，真的是太香了！淡绿色的包子皮夹杂着菠菜叶，看上去像一幅水墨画，看着就很有食欲。用手按压，立刻回弹，像这样菠菜煎包就做好了。底部呢也是焦香酥脆。出锅，装入盘中。这样做的水煎包表皮柔软筋道，掰开看看，里面满满的馅料，清淡鲜香，营养全面。虽然是素馅的包子，吃着比肉馅的还要香，皮子绵软清香。菠菜这样做，就连挑食的孩子也爱吃，出锅总是抢着吃。蓬松、暄软、清淡、鲜香，全家人都喜欢。今天的视频分享到这里，如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。